வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாஸஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகள தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த வானொலி வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாட்களில் பிட்வீன் த டெஸ்டமெண்ட்ஸ் இரண்டு ஏற்பாடுகளுக்கு இடையில் என்ற ஒரு தலைப்பில் தான் நம்ம பாடத்தை படித்து வருகிறோம் பழைய ஏற்பாடு சீனாய் மலையை ஞாபகப்படுத்துகிறது புதிய ஏற்பாடு எருசிலை மலையை ஞாபகப்படுத்துகிறது பழைய ஏற்பாடு மோசை நமக்கு காண்பிக்கிறது புதிய ஏற்பாடு தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்கு காண்பிக்கிறது பழைய ஏற்பாடு கையெழுத்தால் ஆனது புதிய ஏற்பாடு ஆவினால் ஆனது சகோதரர் இவ்வளோ பெரிய வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு இந்த மலையிலேருந்து அடுத்த மலைக்கு எப்படி போவது ஒரு பாலம் தேவை ஒரு பாலம் இருந்தால் இந்த மலையிலிருந்து அடுத்த மலைக்கு சுலபமாக போயிடலாம் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய கடைசி புத்தகம் மல்கியா புதிய ஏற்பாட்டினுடைய முதல் புத்தகம் மத்தேயு மல்கியாவுக்கும் மத்தேய்க்கும் இடையில் நானூறு வருடங்கள் அமைதி காலம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆ பீரியட் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படியானால் மல்கியாவிலிருந்து மத்தேய்க்கு நம்ம எப்படி கடந்து செல்வது தேவன் அந்த காலத்தில் ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கலை ஒரு தீர்க்க தரிசி எழும்பலை அப்போ தேவன் தீர்க்க தரிசி எழும்பாத ஒரு காலத்தில் மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் காலத்தை மாற்ற முடியாது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியாது சகோதரர்களே இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் மரியாளுடைய உறவினர் ஒருவர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து மலை நாட்டில் இருந்தாங்க அந்த அம்மா பேர் வந்து எலிசபெத் அவருடைய கணவர் பேர் வந்து சகரியா இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை நீண்ட காலமாக இல்லை ஒரு நாள் தேவத்தூதன் சகரியா தூபம் காட்டும்படி தேவ சமூகத்தில் நின்றபோது அங்கே அவன் வந்து நின்று சகரியாவே பயப்படாதே உன் விண்ணப்பங்கள் கேட்கப்பட்டது ஏற்ற காலத்தில் உன் மனைவிக்கு ஒரு குமாரனை நான் தருகிறேன் என்று சொன்னார் அது மட்டும் இல்லை அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிட வேண்டும் என்று வேற சொன்னார் இதை நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதாவது the angel not only prophesied elizabeth will conceive but also the name of the child will be called john idha manasil neenga vechukala aduthathu yesu christuvukku yohann sranaganukku idaipatta kaalam oru 6 maasam dhaan yesu christuva vida yohann sranan endru nam padikirume 6 maadum dhaan அவர் வயதில் பெரியவராக இருக்கிறார் இந்த தகவலையெல்லாம் லூகா முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து முதல் பதிமூன்று வசனங்களில் நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த பதிமூணாவது வசனத்தில் தான் அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஆறு மாதம் பெரியவர் அவர் அதாவது மரியாள் மரியாள் எலிசபத்தை காண சென்றபோது அவளை வாழ்த்திய பொழுது அங்கே ஒரு கருத்து பேசப்படுகிறது இதை லூகா முதலாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது மரியாள் எலிசபத்தை காண போகிறார் உடனே எலிசபத்துக்கு மரியாள் எதுக்கு வந்தாங்க என்றத தேவன் உணர்த்துறார் என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னிடத்தில் வருவதற்கு நான் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் செய்தேன் என்று அவங்க சொன்னாங்க அப்பொழுது மரியாள் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை 
கழிப்பாய் துள்ளிற்று என்று நாம் படிக்கிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இதையெல்லாம் நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் இந்த யோவான் ஒரு வித்தியாசமான மனிதனாக இருக்கிறார் இந்த யோவானை பற்றி பழைய ஏற்பாட்டில் இரண்டு தீர்க்கு தரிசனங்கள் இருக்குது ஒன்று ஏசைய சொன்னது இன்னொன்று மல்கியா சொன்னது இப்போ அதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஜான் வாஸ் born according to the prophecy of the old testament பழைய ஏற்பாடு தீர்க்கு தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக யோவான் பிறக்கிறார் ஆனால் யோவான் பிறக்கும்போது அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளுணர்வு அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி உடையவர் அவர் என்ன வேலை செய்ய போகிறார் இதையெல்லாம் கூட அந்த தீர்க்கு தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பெரிய மேடு அங்கே ஒரு ரோடு போகணுன்னா என்ன செய்யணும் அந்த மேட்டை கரைச்சி சமமாக்கணும் மேட்டை பள்ளத்தில் போடணும் அப்போ தான் சமமான ஒரு ரோடு உண்டாகும் இல்லையா அதுபோல் மனிதர்களில் மேட்டை போல் இருக்கிறவர்களை பள்ளம் போலவும் பள்ளமாக இருக்கிறவர்களை மேட்டை போலவும் சமமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டியாக ஆங்கிலத்தில் ஃபோர் ரன்னர் மெசஞ்சர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறவராக அவர் வருகிறார் ஏசையா நாற்பதாவது அதிகாரம் பக்கம் எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பழைய ஏற்பாடு மூன்றாவது வசனம் கத்திற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவாந்திர வெளியில் நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவை பண்ணுங்கள் என்றும் பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு கோணலானது செவையாகி கரடு முருடானவைகள் சமமாக்கப்படும் என்றும் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் காணும் கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் கவனியுங்கள் வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாயிற்று இந்த தீர்க்கு தரிசனம் ஏசையா என்ற தீர்க்கு தரிசியால் சொல்லப்பட்டது யோவான் ஸ்ரானன் பிறப்பதற்கு எழுநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுபோல் மல்கியா மூன்று அதிகாரம் முதல் வசனம் மல்கியாவினுடைய காலம் ஏசு கிறிஸ்து முன்னால் ஏறக்குறைய அறுநூற்றி பத்து வருடங்கள் ஆக மல்கியா யோவான் ஸ்ரானன் பிறப்பதற்கு ஏறக்குறைய நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த தீர்க்கு தரிசனம் சொல்கிறார் இவர்கள் இருவரும் இந்த யோவனை பற்றி சொல்லும்போது கர்த்தருடைய கர்த்தருக்கென்று வழியை ஆயத்தப்படுத்துகிற வேலை அவர் வந்து எருசுனேம் தேவாலயத்தில் உக்காந்துக்கிட்டு போதிக்கல அல்லது பரிசேர் சதுசேர் வேத பாரகர் இவர்கள் மத்தியில் உட்காந்துட்டு அவர் போதிக்கல அவர் ஒரு வித்தியாசமான நபராக வனாந்திரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்கிறார் ஜனங்கள்லாம் வனாந்திரத்துக்கு ஓடுறாங்க கத்தருடைய வசனம் வனாந்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது வனாந்திரனா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இந்த மனிதன் அங்கே இருந்துக்கிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கார் ஏன் சொல்கிறாரு தேவனுடைய வசனம் அப்படி சொல்லியிருக்கு பிகாஸ் காட் சேட் இன் த ப்ராஃபசி தட் ஹீ வில் ஸ்பீக் டு இஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் த வில்டர்னஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் லூக்க எழுதிய சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் எண்பதாவது பக்கம் மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள் என்றும் கவனிங்க வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்று ஏசையா தீர்க்கு தரிசியின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் அவன் யோதா நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய் பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனந்திருப்பதற்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை குறித்து பிரசங்கித்தான் இப்போ உங்களுக்கு தோராயமா ஏன் யோவான் வனாந்திரத்திலிருந்து பிரசங்கித்தார் ஏனென்றால் அது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை நிறைவேறும்படி அவர் வனாந்திரத்திலிருந்து பேசுகிறார் அவருடைய பேர் யோவான் தான் இங்கிலீஷில் ஜான் ஆனால் ஏன் அவரை யோவான் ஸ்நானன் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் என்று ஏன் நம்ம அழைக்கிறோம் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் அடையாளம் சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த தாடி வச்சவர் போனாரா 
ஒரு பெரியவர் போனாரா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சீக்கிரமாக புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் ஒரு அடையாளம் அது அது மாதிரி ஏசு கிறிஸ்துக்கு அதுபோல் ஏசு கிறிஸ்துக்கு முன்னால் வழியை ஆயத்தப்படுத்தும்படி யோவான் வந்து பிரசங்க செய்த போது ஜனங்களுக்கு நல்லா கவனிங்க ஜனங்களுக்கு முதல் முதல்ல ஞானஸ்தானம் என்ற ஒரு உபதேசத்தை அவர் தான் அறிவிக்கிறார் இட் வாஸ் ஜான் இன்ட்ரடியூஸ் த பேப்டிசம் யோவான் ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்தார் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் அதனால தான் யோவானுக்கு ஒரு பட்ட பெயராக யோவான் ஸ்நானன் ஸ்நானன்னா ஞானஸ்தானம் கொடுக்குற ஆள்னு அர்த்தம் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் ஏன்னா அவன் பேப்டிசம் கொடுக்குற ஆளாகவே இருக்கார் மாத்திரம் இல்லை இந்த யோவான் ஒரு நசரேனாக ஒரு வித்தியாசமான நபராக இருக்கிறார் மத்தையு மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் கத்திற்கு வடியே ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருக்கு பாதைகளை செவை பண்ணுங்கள் என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிறனுடைய சத்தம் உண்டென்று ஏசையா தீர்க்கு தரிசினால் சொல்லப்பட்டவன் இவனே இதை மத்தேயு மிக சரியாக குறிப்பிடுகிறார் கூடுதலாக யோவான் எப்படி இருப்பார் அவருடைய தோற்றம் அவருடைய உடை அவருடைய உணவு வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் மத்திய மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் இந்த யோவான் ஒட்டக மயிர் உடையை தரித்து தன் அறையில் மார்க்கச்சியை கட்டி கொண்டிருந்தான் வெட்டுக்கிளியும் காட்டு தேனும் அவனுக்கு ஆகாரமாயிருந்தது அப்பொழுது எருசிலேம் நகரத்தாரும் யூதய தேசத்தார் அனைவரும் யோதானுக்கு அடுத்த சுற்றுப்புறத்தார் யாவரும் அவன் இடத்திற்கு போய் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கிட்டு யோதான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் யோவான் ஸ்நானன் என்று அழைக்கப்படுவதுக்கு தான் காரணம் ஏனென்றால் மனம் திரும்புகிற ஞானஸ்தானத்தை எருசிலேமும் யூதையாவலும் இருந்த மக்களுக்கு யோவான் கொடுக்குறார் இவர் தான் நதியில் கொடுக்குறார் சகோதரர்களே கூடுதலான ஒரு செய்தி இப்படி யோவான் ஸ்நானன் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்த போது இயேசு அங்கே வந்தார் அப்பொழுது அவருக்கு ஏறக்குறைய முப்பது வயதாகிறது லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறைய முப்பது வயது உள்ளவரானார் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்த அந்த காலத்தில் முப்பது வயது நிரம்பிய ஒருவராக அங்கே வருகிறார் அவரை பார்த்து யோவான் என்ன சொன்னான் இயேசுவை அவன் எப்படி பார்த்தான் இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தராக இருக்கிறார் கிரைஸ்ட் இஸ் த லார்டு ஜான் இஸ் த ப்ராஃபட் யோவான் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக இருக்கிறார் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் மறுநாளில் யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு கவனிங்கள் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இதே அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த காலத்தில் மோசையினுடைய ஏற்பாட்டின் கீழே பழைய ஏற்பாட்டின் கீழே இஸ்ரவேலர்களாகிய அந்த யூதர்கள் ஒரு வயது உள்ள பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியை குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி சமாதான பலி இப்படி தேவ சமூகத்தில் பலிகளை செலுத்துவது வழக்கம் உலகத்துக்கு எல்லாரும் செலுத்தலை தேவனுடைய உடன்படிக்கும் ஜனங்களாகிய யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பலி ஆனால் யோவான் என்ன சொல்கிறாரு இயேசுவை பார்த்து இயேசு ரெண்டு கால் உள்ள மனிதனாக தானே இருந்தார் ஆனால் யோவானுடைய பார்வையில் நாலு கால் உள்ள ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி தெரிகிறார் 
அப்போ அது ஒரு ஓமை ஒரு உதாரணம் அது என்ன சொல்கிறாரு இயேசுவை ஆட்டுக்குட்டி அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெண்டாவது எல்லா ஆட்டுக்குட்டியும் ஆட்டுக்கு ஆடாக பிறந்தது ஆனால் இயேசு தேவனுடைய குமாரனாக இருந்ததுனால தேவாட்டுக்குட்டின்னு சொல்கிறார் இயேசு தேவாட்டுக்குட்டி மட்டும் இல்லை ஏன்னா இஸ்ரோவேலர்களுக்கு அந்த ஆடு அந்த இஸ்ரோவேலர் கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த ட்ரைப்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஜனத்துக்கு மட்டும்தான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ உலகத்து இருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற நல்லா கவனிங்க தேவ ஆட்டுக்குட்டின்னு சொன்னான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இறையில் கொள்கை இந்த தியாலஜி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹவு டிட் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் கால் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹி கால் டிம் பிஹோல் த லேம்ப் ஆஃப் காட் விச் டேக்ஸ் அவே த சின்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கிரைஸ்ட் இஸ் த சேவியர் not only for the children of israel but all the gentile nations adanal da kristavum ulagalaviya markam israelargalude markam yudharalukku mattum kristavum markam ulagathile ellarkum appo yohan enna solraaru ulagathin paavathai sumundu thirukira devaattu kuttikku jnana sthanam thevai illa avan tham mathavungalude paavangalai neekiravar அப்படி இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து யோகான் இடத்துல வந்து நின்று எனக்கு ஞானஸ்தானம் கூடுன்னு சொல்கிறார் நியாயமா நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இது நியாயமா யோவான் தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறார் இயேசு அங்கே வந்தபோது மத்திய மூணாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் மனம் திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் ஒன்று எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் கவனிகள் இரண்டு மூன்றாவது அவருடைய பாத ரட்சைகளை சுமக்கிறதுக்கு நான் பார்த்தன அல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவினாலும் அக்னினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் இங்கே யோவன் ஸ்நானன் தன்னுடைய நிலையை சொல்கிறான் ஐ ஆம் அ மேன் ஹீஸ் த சன் ஆஃப் காட் ஐ எம் நாட் ஈவன் ஒர்தி டு கேரி ஹிஸ் ஸ்டாண்டர்ஸ் அவருடைய பாதரட்சியை சுமப்பதற்கு கூட நான் தகுதியற்றவன் என்று சொல்கிறார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கருத்துகள் ஏன்னா கிறிஸ்தவத்தில் ஏகப்பட்ட குழப்பம் அதனால தான் மதத்தில் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிரிவுகள் நம்முடைய பாடங்கள் மார்க்கத்தை பற்றியது இந்த யோவான் ஸ்நானன் யாருன்னு தெரியாமல் போனதுனால கிறிஸ்தவத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது அவங்க தான் பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சுன்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் ஊரில் நீங்கள் பேப்டிஸ்ட் மக்களை பார்த்துருப்பீங்க ஆந்திராவில் பெரிய கூட்டம் பேப்டிஸ்ட் சர்ச் அமெரிக்காவில் அதில் நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது இவர்கள்லாம் யோவான் ஸ்நானனை பின்பற்றுறாங்க அவங்க கொடுத்த மனம் திரும்புதலுக்கு எதுவான ஞானஸ்தானத்தை போதிக்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ பெரிய குழப்பம் இருக்குன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கங்க இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசும்போது இயேசு நியாயாதிபதி என்று என்று இந்த யோகன் சொல்கிறார் பாருங்கள் மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் தூற்று கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி தமது கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் பதரையோ அவியாத அக்னியிலே சுற்றரிப்பார் என்றான் இந்த இடத்துல யோவன் ஸ்நானன் இயேசுவை எப்படி குறிப்பிடுகிறார் ஈஸ் த ஜட்ஜ் அவர் நியாயாதிபதியாக இருக்காராம் எப்படி தூற்று கூடையில் தூற்றும்போது நல்ல மணிகளை வீட்டுக்கும் பதரை ஒன்றாய் சேர்த்து நெருப்பில் வைப்பது போல் இந்த உலகத்துக்கு நியாயம் செய்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் இவ்வளோ பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வர்றார் அப்போ அவருக்கு வயது முப்பது யோவான் இடத்துல ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படி கேட்குறார் 
இதை தான் பேப்டிஸ்ட் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இயேசுக்கே யோவான் ஸ்நானம் தானே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாரு அப்போ அவருடைய ஞானஸ்தானம் தவறாக இருக்குமா இந்த கேள்வியே பெந்த வசு மக்களும் கேட்டுருந்தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அது அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் நிறைய பேசுவாங்க கண்ணில்லாத ஒரு குருடனை போல் இருந்தாலும் எனக்கு பார்வை இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க இந்த ஏசு ஞானஸ்தான பேர வந்தபோது முதல் கேள்வி உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து சீக்கிரவர் பாவம் மன்னிப்பு கூறி ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்போ ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுத்து வந்தார் ஞானஸ்தானம் என்பது ஒரு மாதிரி பேப்டிசம் இட் இஸ் அ மாடல் ஆர் ஏ பேட்டர்ன் நீங்களும் நானும் அந்த ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஞானஸ்தானத்தை கிறிஸ்து எப்படி சொல்கிறார் தெரியுங்களா தேவ நீதி என்று சொல்கிறார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பேப்டிசம் இஸ் கால்ட் காட்ஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் ரொம்ப பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது ஞானஸ்தானத்தை கிறிஸ்து தேவ நீதின்னு சொல்கிறார் பார்ப்போம் இதை மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது யோவானால் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு ஏசு கலீலியா விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார் கவனிங்கள் யோவான் அவருக்கு தடை செய்து நான் உம்மாலே ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டியதாக இருக்க நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றார் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக இப்பொழுது இடம் கொடு கவனிங்க பேனால் இருந்தால் அடிக்கோட்டிடுங்கள் இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் அப்பொழுது அவருக்கு இடம் கொடுத்தான் ஏசு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானும் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது தேவாவி புறாவை போல இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார் அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது ரொம்ப ஆழமான அற்புதமான கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்தவ போதகர்களாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை சத்தியம் அதெல்லாம் இந்த வசனத்துக்குள்ளே ஏகப்பட்ட குழப்பத்தை குறிப்பாக பெண்டு ஓ சமய மக்கள் ஆளுக்கொண்டு தாறுமாறாக செய்கிறாங்க நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கவனமாக அந்த மக்களுடைய போதனையை கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க அநேக கருத்துக்களை அவங்க பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் டிவியில் ஒரு ஆள் இருக்கார் அவர் என்ன காட்டுறாருன்னா புறா மாதிரி ஒன்று லைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கார் அந்த லைட்டு வந்து அவருடைய நெத்தி மேலே வந்து புறா மாறி உட்காருது லைட்டு தூரத்துலேருந்து அந்த லைட்டு வந்து அங்கே வந்து உட்காருது அப்படியே அவருடைய மண்டைக்குள்ளே போயிடுது அதாவது தலைக்குள்ளே போயிட்ட மாதிரி அவர் காட்டுவார் அதன் அர்த்தம் என்னென்னா தேவன் அவருக்கு பரிசு தாவியே புறாவாகவே அனுப்பி வைத்தார் அப்படின்னு ஜனங்களை மிரள செய்கிறார் இதே மாதிரி நிறைய பந்தயோஸ்காரங்க பாட்டெல்லாம் பாடுறாங்க புறாவை போல இறங்கி வாரும் நடுராத்திரியில் ஒரு ரூம் உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு புறா பகலில் தான் பறக்கும் இரவில் பறக்காது புறா மரத்தில் தான் உட்காரும் வீட்டுக்குள்ளே வராது புறாவை போல் இறங்கி வாரும் லிட்ரலாக நிஜமாகவே பரிசு தாவி அவங்க புறா நினைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல புறா என்பது பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது பரிசு தாவி அவர் மீது இறங்கினார் என்பதை சுசேஷ ஆசிரியர்கள் நமக்கு விளக்குவதற்காக புறாவை போல லைக் எ டவ் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுபோல் அப்போசல் கூட அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அக்னிமயமான நாவுகளை போல நேர நெருப்பு வந்து அவங்க தலையில் உழுந்தது அக்னி வந்தது ஜோலை வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரு வல்லமை இறங்கியது நம்மளுங்க அப்படி நினைக்கிறது இல்லை நீங்கள் எந்த சபைக்காவது போங்க பரிசு தாவி பற்றி பேசுகிறவங்க மத்தியில் தலையின் மேலே கொழுந்து விட்டு எரிகிற 
நெருப்பு போல ஒன்றை நான் பார்த்தேன்னு ஒரு ஆள் சொன்னால் நான் இந்த ஊழியத்தையே விட்டு ஓடி போவேன் கடந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் ஒரு ஆள் கூட அதை நிரூபித்தது கிடையாது ஆனால் தினமும் அக்னி அபிஷேகம் அப்படின்னு தினம் பேசிகிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அபிஷேகம் உண்டு பரிசுத்தாவுக்குள்ள நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம் ஆனால் அக்னி அங்கே வருவது உங்களுக்கு இல்லை அது ஒரு முறை அடையாளமாக காட்டப்பட்டது அதுபோல் புறா கூட ஒரு உதாரணமாக ஒரு முறை பேசப்பட்டது சரி செய்தியினுடைய முடிவு என்னென்னா ஏசு கிறிஸ்து யோவானால் ஞானஸ்தானம் பெற்றதுக்கு ஒரு காரணம் பாவ மன்னிப்பா இல்லை எதுக்காக எடுத்தார் தேவ நீதி நிறைவேறும்படி டு ஃபுல்ஃபில் காட்ஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் அப்படியானால் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்களும் நானும் வாழ்க்கையில் ஞானஸ்தானம் பெறும்போது தேவ நீதியை நிறைவு செய்கிறோம் இந்த அளவில் இந்த செய்தியை நான் இங்கே நிறுத்துகிறேன் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை நம்ம கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் பல்லவத்தில் வாசமாக இருக்கிற தகப்பனே நாங்கள் கேட்ட ஜீவனுள்ள வசனங்களும் அர்த்தங்களும் எங்களுக்கு புரிந்தாலும் மறுபடியும் அதை மறந்து விடாத படிக்க எங்களுக்கு ஜாக்கிரதையை தாரும் கலகமும் வழி தவறின மக்களையும் நாங்கள் சீர்படுத்த உதவி செய்தரலாம் கேட்ட மக்கள் வசனத்தை கொண்டு அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று செவிக்கிறேன் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்